இன்றைக்கு இந்த பூமி பரப்பிலே நடக்கக்கூடிய எல்லா நிகழ்வுகளும் எதுவுமே நமக்கு மகிழ்ச்சியானதாக இல்லை காரணம் என்ன என்று நாம் யோசிக்கிற போது இந்த நம்மில் ஒவ்வொருவருமே அநியாயக்காரர்களாகவே இருக்கிறோம் எல்லா இடங்களிலும் அநீதி மிகைத்திருப்பதை பார்க்கிறோம் ஒரு தந்தை மகனுக்கு அநீதி செய்கிறார் மகன் தந்தைக்கு அநியாயம் செய்கிறார் கணவன் மனைவிக்கு அநியாயம் செய்கிறார் மனைவி கணவனுக்கு அநியாயம் செய்கிறார் தொழிலாளி முதலாளிக்கு அநியாயம் துரோகம் செய்கிறார் முதலாளி தொழியா தொழிலாளிக்கு அநியாயம் செய்கிறார் எங்கு பார்த்தாலும் அநியாயங்கள் இன்றைக்கு நாம் யாரும் சொல்லிவிட முடியாது எந்த வகையிலும் நான் அநீதி இழைக்கவில்லை என்று ஒவ்வொரு மனிதருமே இப்படி அநீதி இழைக்கிற காரணத்தினாலே அல்லாஹ் தாலா உலகத்தினுடைய ஆட்சியாளர்களையும் சர்வாதிகாரிகளாக அநியாயக்காரர்களாக அல்லாக்கி வைத்திருக்கிறார் சில நேரங்களிலே நாம் இப்போது ஃபஜிலே கூட துவா செய்கிறோம் குணூத்தி நாஜிலா என்கிற சோதனை கால துவா ஒதுகிறோம் எல்லா அநியாயக்காரர்களே அளிப்பாயான்னு சொல்லி இப்படி துவா செய்கிற போது சில நேரங்களில் நமக்கே பயமாக இருக்கிறது எங்கே இந்த துவா நமக்கே எதிராக திரும்பிவிடுமோ என்று இரண்டால் இன்றைக்கு அதே அநியாயத்தை நாம் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் பல வகையான அநியாயங்கள் நாம் அறிந்தும் சிலது அறியாமலும் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் எனவே சில துவாக்கள் செய்வதற்கு கூட அச்சமாக இருக்கிறது எனவேதான் சில பெரியவர்கள் அநியாயம் செய்யக்கூடிய ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக துவா செய்வதை கூட விரும்புவது கிடையாது அவர்களிடத்திலே இந்த அநியாயக்காரர்களுக்கு எதிராக துவா செய்யுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டால் அவர்கள் சொல்வது முதலிலே முஸ்லிம்கள் அவர்கள் செய்கிற அநியாயத்தை நிறுத்தட்டும் இப்போது நாம் ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக துவா செய்தோம் என்று சொன்னால் அது முஸ்லிம்களுக்கே கூட பாதகமாகி விடலாம் நான் சொல்லுகிற வார்த்தையில எந்த விதமான மிகைப்படுத்துதலும் கிடையாது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த அளவுக்கு பல ரூபங்களில் இன்றைக்கு நாமும் அநியாயம் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் இந்த அநியாயங்களுக்கான தண்டனைகளை அல்லாஹ் பல ரூபங்களிலே வெளிப்படுத்தி கொண்டு தான் இருக்கிறான் அல்லாஹ் தல அநியாயக்காரர்களை விட்டு வைப்பது கிடையாது எனவேதான் நபிமார்களுக்கு அல்லாஹ் அதிகமாக சொன்னது என்ன என்று சொன்னால் உங்களுடைய சமூகத்தை அநியாயத்திலிருந்து எச்சரிக்கை செய்யுங்கள் ஒரு முறை ஹதரத் மூசா ரஹிசனா அவர்களுக்கு அல்லாஹ் சொன்னான் மூசாவை நீங்கள் உங்கள் சமூகம் ஆகிய பனு இசரவீடர்களுக்கு சொல்லுங்கள் அவர்கள் ஒருபோதும் அநீதி இழைக்க வேண்டாம் அநீதியின் முடிவிலிருந்து கெட்ட முடிவிலிருந்து அவர்களை எச்சரிக்கை செய்யுங்கள் மூசா அலிஸ்லாம் கேட்டாங்களா அல்லாஹ் அநீதியினுடைய கெட்ட முடிவு என்றால் என்ன அல்லாஹ் சொன்னால் ஒரு மனிதன் அநியாயக்காரனாக இருந்தால் அவருடைய அநீதியின் காரணமாக அவன் குழந்தைகளை அவனுக்கு முன்னால் மரணிக்க செய்து கூட நான் தண்டிப்பேன் ஒரு மனிதன் அநியாயக்காரனாக இருந்தால் அவனுடைய மனைவியை அள வைத்து சோதனையிலே தள்ளி கூட நான் தண்டிப்பேன் ஒரு மனிதன் அநியாயக்காரனாக இருக்கிற போது அவனுடைய கூட்டத்தை விட்டு அவனை பிரித்தும் கூட நான் தண்டிப்பேன் அவர்களுக்கு மத்தியில் குழப்பத்தை பிரிவை ஏற்படுத்தி நான் தண்டிப்பேன் ஒரு மனிதன் அநியாயக்காரனாக இருக்கிற போது அவனுடைய செல்வத்தை அவனிடமிருந்து பிடுங்கி வறுமையை கூட நான் கொடுத்து தண்டிப்பேன் எனவேதான் வாழ்ந்த குடும்பங்கள் செல்வ செழிப்போடு வாழ்ந்த குடும்பங்கள் செல்வத்தை இழந்தது என்று சொன்னால் அவர்கள் எங்கோ செய்த அநியாயம்தான் பெரிய பெரிய வீடுகளிலே வாழ்ந்தவர்கள் குடிசை வீட்டுக்கு வந்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் எங்கோ செய்த அநியாயம்தான் பல கார் வசதிகளோடு பண செழிப்போடு வாழ்ந்தவர்கள் சாதாரண வாகனம் கூட இல்லாமல் நடந்து செல்லக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் செய்யக்கூடிய அநியாயம்தான் அல்லா யாருக்கும் அநியாயம் செய்வதில்லை ஒலை சகு வல்லாம் அல்லா அநியாயம் செய்வதில்லை மக்கள் தங்களுக்குத்தானே செய்து கொண்ட அநியாயம் அருமையானவர்களே அந்த அநியாயத்தின் காரணமாகத்தான் எல்லா வகையிலும் நாமும் சோதிக்கப்படுகிறோம் உலகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களும் சோதிக்கப்படுகிறார்கள் முஸ்லிம்களும் அநியாயக்காரர்கள் முஸ்லிம் அல்லாதவர்களும் அநியாயக்காரர்கள் நாம் ஒவ்வொருவருமே அநீதி தான் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் வேறொன்றும் அல்ல தவறான முறையிலே பொருளூட்டுகிறோமே தவறான முறையிலே சம்பாதிக்கிறோமே இதை விட அநீதி என்ன இருக்க முடியும் நம்மில் எத்தனை பேர் வட்டியிலிருந்து முழுமையாக தூய்மையாக இருக்கிறோம் என்று யாராவது சொல்ல முடியுமா நான் வட்டியின் பக்கம் தலை வைத்து கூட படுத்தவில்லை இன்றைக்கு வட்டியிலே சம்பாதித்தவர்கள் ஒரு ஜவுளி கடை வைத்து விட்டால் 
ஒரு மெடிக்கல் வைத்து விட்டால் தங்களுடைய செல்வங்கள் ஹலால் ஆகிறது என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இது ஷைத்தான் அவர்களை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறார் ஒரு மனிதன் வட்டியிலே சம்பாதித்து ஒரு ஹலாலிலே முதலீடு செய்வான் என்று சொன்னால் அந்த ஹலால் அவன் செய்யக்கூடிய ஜவுளி கடை வியாபாரமோ அல்லது மருந்து கடை வியாபாரமோ அது எப்போ ஹலால் ஆகும் சொன்னா இவன் அந்த முதலீடு எவ்வளவு போட்டானோ அதை பூர தர்ம செஞ்சாதான் வட்டியிலிருந்து எவ்வளவு சம்பாதித்தாரோ அதை பூர தர்ம செஞ்சாதான் இது அவனுக்கு ஹலால் ஆகும் இதுதான் சட்டம் நீங்கள் நினைக்கலாம் நீங்கள் ஆலிம்களே கூட அப்படியெல்லாம் மாறியவர்களுக்கும் கூட இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி எல்லாருமே அநியாயம் செய்யத்தான் செய்யறோம் சமூகத்தில் எல்லாருக்கும் அநியாயம் தெரிந்தோ தெரியாமலோ அநியாயங்கள் செய்கிற காரணத்தினால நம்முடைய துவாக்கள் இந்த முகட்டை தாண்டி செல்வது கிடையாது எனவே அருமையானவர்களை எப்போதுமே ஆட்சியாளர்களை திட்டி புரோஜனம் கிடையாது நாம் செய்யக்கூடிய அநியாயங்களை சற்று யோசித்து பார்க்க வேண்டும் பெருமனார் செல்லதாரிசன் அவர்கள் ஹிஜ்ரி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஹதரத் மாதவன் ஜபல் என்கிற சஹாபியை யமன் நாட்டுக்கு அனுப்புகிறார்கள் அவர்களை யமனுக்கு அனுப்புகிற நேரத்திலே அவரை குதிரையில ஏறி அமர செய்து ரசூல் செல்லது ஆலிசன் அவர்கள் நடந்தே செல்கிறார்கள் உடன் சொன்னார்கள் மாதவர்களே பெருமானாருக்கு எல்லாம் உணர்த்தி விட்டான் உங்களுடைய ஆயு காலம் முடிய போகிறது நெருங்கி விட்டது பெருமானாருடைய உள்ளத்திலையும் அது படுகிறது சொன்னால் மாதவர்களை பார்த்து மாதவர்களே இதுதான் நம்முடைய கடைசி சந்திப்பாக இருக்கும் என்று எண்ணுகிறேன் இதுதான் நம்முடைய இறுதி சந்திப்பு என்று எண்ணுகிறேன் இனிமேல் நீங்கள் என்னுடைய கபரை தான் கடந்து செல்வீர்கள் சொன்னான் மாதவன் ஜபல் அழுதார்கள் இனி எங்க என்னுடைய கபரை தான் நீங்கள் கடந்து செல்வீர்கள் இனி அடுத்து நான் உங்களை சந்திக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரியவில்லை நான் சொல்வதை கேளுங்கள் என்று அவருக்கு நிறைய உபதேசம் செய்யும் போது முக்கியமாக சொன்னார்கள் மாதை யமன் நாட்டினுடைய அதிகாரியாக செல்கிறீர்கள் இத்தகைய தாவசல் மகுலு அநியாயக்காரர்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடைய பிரார்த்தனையை அஞ்சு கொள்வீராக பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய பிரார்த்தனையை அல்லாஹ் தலா மேகத்துக்கு மேல் உயர்த்தி கொண்டு செல்கிறான் சொன்னார் இத்தனைக்கு அவர் போற பூமியில யார் இருந்தாங்க கிறிஸ்தவர்களும் யூதர்களும் இருந்தாங்க யாருக்கும் அநீதி இணைக்க கூடாது என்பதைத்தான் அங்கே உணர்த்தினார்கள் முஸ்லிம் முஸ்லிமுக்கு மட்டுமல்ல முஸ்லிம்கள் முஸ்லிம் அல்லாதவனுக்கு அநீதி இணைக்க கூடாது நீ அநியாயம் செஞ்சா அந்த பாதிக்கப்பட்டவனுடைய துவாவை அல்லா மேல உயர்த்திருவான் உன் கதி மோசமா போயிடும் அருமையானவர்களே எனவே தான் திருப்புறான் அநீதி அவ்வளவு எச்சரிக்கிறது பெருமானார் செல்லப்பா சொன்னாங்க இத்த பொதுல் அநியாயம் செய்வதை அஞ்சு கொள்ளுங்கள் இந்த அநியாயமானது மறுமையில இருள்களாக இருக்கும் என்று சொன்னான் எனவேதான் வறுமை நாளில் அல்லாஹ் தலா மக்களுக்கு என்ன அறிவிப்பு செய்வான் என்று சொன்னால் அல்லாவுடைய அறிவிப்பு எப்படி வரும் இன்றைய தினம் இங்கே யாருக்கும் அநீதி இழைக்கப்படாது வசனம் மறுமையில் அல்லாவுடைய அறிவிப்பு என்ன யாருக்கும் எந்த அநீதியும் கிடையாது இங்கே யார் என்ன செய்தார்களோ அதற்கான கூலி வழங்கப்படும் அநியாயக்காரர்களுக்கு யாரும் பரிந்துரை செய்ய முடியாது அநியாயக்காரங்களுக்கு யாரும் பரிந்துரை செய்ய முடியாது அந்த அடிப்படையில் அருமையானவர்களே அந்த அநியாயங்கள் தான் மனித சமூகத்தை அறிவனுடைய வீழ்ச்சியிலே இழுத்து செல்கிறது நோய்கள் பரவுவதற்கு காரணம் சமூகத்திலே பொருளாதார வீழ்ச்சிக்கு காரணம் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் இந்த அநியாயம் தான் அநியாயம் ஒரு நாள் அதற்கான தண்டனையை அனுபவித்தே தீரும் யாராக இருந்தாலும் சரி அப்பாசியா கூடிய ஆட்சி காலத்திலே அப்பாசிய அரசாங்கத்தினுடைய மந்திரிகளில் ஒருவர் ஒரு வழியாக ஒரு ஊர் வழியாக போய்க் கொண்டிருக்கிறார் தன்னுடைய சகாக்களோடு அங்கே ஒரு அழகான தோட்டத்தையும் வயல் வழியையும் பார்க்கிறார் அவருக்கு ரொம்ப பிடித்து போனது வாரங்கள் எல்லாம் இந்த தோட்டத்தில் போகலாம் இந்த பழங்களை சாப்பிடலாம் என்று போனாரு சாப்பிட்டாரு போயிருக்கலாம் அப்படி செய்யல ஆட்சியாளர்களுக்கே உரிய அந்த மமதை ஆணவம் அவரை தூண்டியது இந்த இடத்தை கைப்பற்றி கொண்டால் என்ன சாதாரண மனிதனே அடுத்தவர்களுடைய இட இடங்களை அடுத்தவருடைய இடங்களை அவகரிக்கிற போது ஆட்சியாளர்களுக்கு மமதை அதிகமாகவே இருக்கும் அவர் ஒரு மந்திரி தன்னுடைய அதிகாரிகள்கிட்ட சொன்னார் இந்த இடம் என்னுடைய இடம் என்று எழுதி வைத்து விடுங்கள் சொல்லிட்டார் இந்த தோட்டம் என்னுடைய அது இந்த தோட்டம் என்னுடைய தோட்டம் என்று எழுதி வைத்து விடுங்கள் என்று தன்னுடைய பேரை போட்டு எழுதி வச்சுட்டார் அந்த தோட்டத்தினுடைய உரிமையாளர் யாருன்னா ஒரு வயதான கிழவி அவங்க வந்து பார்க்குறாங்க அந்த தோட்டம் இன்னொருத்தருடைய பெயரில் இருக்குது யாரு என்ன ஏறுன்னு விசாரிச்சாங்க அப்பாசிய ஹலீஃபாக்களுடைய மந்திரி வந்தார் இந்த தோட்டத்தினுள் புகுந்து பழங்களை சாப்பிட்டாரு 
அவருக்கு பிடித்து விட்டது இல்ல தோட்டம் தனக்கானது அப்படின்னு எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாருன்னு சொல்லி அந்த அம்மா ஓடோடி போகுது போய் சொல்லுது அது ஏன் இடம்னு சொல்லி அந்த ஆள் ரொம்ப கேலியா கேட்டாரு இந்த தோட்டம் அவன் கை விஷயம் எத்தனை வருஷமா இருக்குது நாற்பது வருஷமா இருக்குது நாற்பது வருஷம் அனுபவிச்சுட்டுல போதும் இப்ப என்ன கொடுத்துரு இப்ப எனக்கு விட்டு அவ்வளவுதான் நாற்பது வருஷம் நீ அனுபவிச்சுட்டுல ஒரு வயசான கிழவிக்கு நாற்பது வருஷம் அனுபவிச்சா போதும் அந்த அம்மா அங்கேயே அல்லாட்ட கையந்தது ஹஸ்பி அல்லா அல்லா எனக்கு போதுமானவன் அல்லா என்ன விட மாட்டான்னு சொல்லி அப்போதாவது அந்த ஆள் சும்மா இருந்திருக்கலாம் அந்த ஆள் சொன்னாரு இப்பதான் நீ துவா செய்யாத அல்லா துவாவை ஏத்துக்கிறதுக்கும் ஒரு நேரம் வச்சிருக்கிறான் இரவனுடைய கடைசி பகுதி அப்பவே துவா செய் திமுறில சொன்னான் இரவனுடைய கடைசி மூன்றாவது ஒரு பகுதி இருக்குது அப்ப என்ன ஹதீஸ்ல வருது அல்லா இறங்கி வர்றான் ஒவ்வொரு நாளும் இரவனுடைய கடைசி மூன்றாவது அந்த பகுதியில அல்லா இறங்கி வந்து கேட்கறான் என்ற துவா செய்யறவர்கள் உண்டா நீ அப்பவே துவா செய் மறந்துடாதேன்னு சொல்லி அந்த அம்மா அந்த இரவே துவா செய்தது எல்லாம் என்னுடைய இடத்தை அபகரித்து தன்னுடைய பேர்ல மாத்தி கொண்டான் அவன்கிட்ட இருந்து இதை வாங்கறதுக்கு என்ன எந்த சக்தியும் இல்ல அவனை நான் ஒண்ட ஒப்பிட செய்யன்னு சொல்லி அல்லா தண்டிச்சான் உடனே அந்த துவா கபூல் ஆயிடுச்சு ஒரு மாசம் கூட ஆகல அரசாங்கத்தினுடைய அதிருப்திக்கு அந்த ஆள் ஆளாயிட்டாரு வேற ஒரு காரணத்தினால அரசாங்கம் முதல்ல அவருடைய கைய வெட்டுச்சு அப்புறம் அவரை சிறையில தள்ளிச்சு ஒரு மாசம் முடியல அவருடைய தலை துண்டிக்கப்பட்டு மரண தண்ணா ஆலை செத்து போயிட்டான் அப்ப 